നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആൻസറിൽ എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ചോദ്യം കാണാം ചോദ്യം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഡ്രോ ദി പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസഡ്സ് തേർട്ടി എം എം സൈഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് കോർണേഴ്സ് ഓൺ എച്ച് പി വിത്ത് ദി ഫേസ് എറ്റ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് കോർണർ മേക്സ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചോദ്യം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത് ഏത് സോളിഡാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതൊരു ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡാണ് ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജ് മുപ്പത് എം എം എന്നും ഹൈറ്റ് അറുപത് എം എം എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് എവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ് കോർണേഴ്സ് ഓൺ എച്ച് പി അത് എച്ച് പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിലെ കോർണർ ആണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ഒരു കോർണർ ആണ് എച്ച് പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഫേസ് എഡ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് കോർണർ മേക്സ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി അപ്പോൾ ഫേസ് എഡ്ജ് എച്ച് പിയുമായും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊരു ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ബേസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ഉണ്ട് ഒരു അപ്പെക്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ഫേസിലും ഒരു ഫേസ് എഡ്ജുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് കോർണേഴ്സ് ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡാണ് ഇതുപോലുള്ള ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് അതിൻ്റെ ബേസ് തേർട്ടി എം എം സൈസ് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് കോർണേഴ്സ് ഓൺ എച്ച് പി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിലെ ഒരു കോർണറിൽ എച്ച് പിക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള എച്ച് പിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് എഡ്ജും തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിലെ ഒരു കോർണറിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോളിഡിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു എച്ച് പി എന്നുള്ള ഒരു കേസിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇതിനകത്ത് ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു എച്ച് പി ആണ് അപ്പോൾ ഇൻക്ലിനേഷൻ വരുന്ന ഏതൊരു കേസ് വന്നാലും ആദ്യം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എച്ച് പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി എന്നുള്ള ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഈ പൊസിഷൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെയും ടോപ്പ് വ്യൂവിനെയും വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുകയാണ് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവും വേണം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും വേണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ഏത് വരയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണോ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് അല്ല അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണോ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊരു ഡൗട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ബേസ് ഏത് വ്യൂവിലാണോ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ വരയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എച്ച് പിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു സോളിഡിൻ്റെ ബേസ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നോക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു എച്ച് പി ആയിരുന്ന ഏതൊരു ഫിഗറും നമ്മൾ ഇൻ എച്ച് പി ആക്കിയതിന് ശേഷം ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഇതേപോലെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു വി പി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വി പിയിലേക്ക് ടീം വി പിയിൽ നിന്നും ബേസ്
വലത് സൈഡിൽ വരയ്ക്കുമോ അതോ ഈ എഡ്ജിനെ വലത് സൈഡിൽ വരയ്ക്കുമോ അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് സോളിഡാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കോർണർ വേണം വലത് സൈഡിൽ വരാൻ എന്നാൽ ഇതിനെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോർണറിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അഥവാ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബേസ് എഡ്ജ് വലത് സൈഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോർണറിലായിരിക്കില്ല റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജിലായിരിക്കും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സോളിഡിൻ്റെ കോർണർ വലത് വശത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം സിമ്പിൾ പൊസിഷനിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ എന്നാൽ ചോദ്യത്തിൽ ദി സോളിഡ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ് എഡ്ജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ ബേസ് എഡ്ജ് വലത് സൈഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കോർണർ വലത് സൈഡിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഈ ചോദ്യം ആക്സസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു എച്ച് പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കണം സോളിഡ് എച്ച് പി റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള അസംഷനിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എച്ച് പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോളിഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വേണം വരയ്ക്കാൻ ടോപ്പ് വ്യൂവിന് തന്നെ പല ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ബേസ് കോർണറാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ബേസ് കോർണർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസായി ബേസ് കോർണർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പെക്സും അപ്പെക്സിലേക്ക് പോകുന്ന മറ്റ് കോർണേഴ്സും കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു പിരമിഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോർണറിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ മെഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുവാണ് അതുപോലെ അടുത്ത കോർണറിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ മെഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കോർണറിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ മെഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഈ ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡിൻ്റെ അപ്പെക്സ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റിനെ എ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫ്രണ്ടിലത്തെ കോർണറിനെ ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ കോർണറിനെ സി എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പെക്സ് പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ ഒ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഈ പിരമിഡിൻ്റെ ആക്സസ് അപ്പെക്സും അപ്പെക്സിന് നേരെ താഴെ ബേസിലെ പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പെക്സിന് നേരെ താഴെയുള്ള ആക്സസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് പി നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പെക്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പെക്സിന് താഴെയുള്ള പോയിൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ഇൻവിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് വരച്ച സമയത്ത് ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജ് തേർട്ടി എം എം ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ബേസ് എഡ്ജും തേർട്ടി എം എം വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ആ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവിലേക്ക് പോവാണ് സോറി ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലേക്ക് പോവാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം എന്നാണ് ഈ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അറുപത് എം എം ആണ് അതായത് ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡിൻ്റെ ആക്സസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അറുപത് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡിനെ ഓരോ പോയിൻറ്റിനെയും മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് അതിനകത്ത് ഈ ആക്സസിന് സിക്സ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് ആണ് ആക്സസിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ അതിനെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാം
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പിരാമിഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടിയത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനതിനെ ബി ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ ബിയുടെ നേരെ പുറകിലാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അതും ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബിയുടെ പുറകിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കാണാൻ പറ്റാത്തതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എ ഡാഷിനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഈ ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒ ഡാഷ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരും ഒ ഡാഷിൻ്റെ നേരെ താഴെ വരുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് പി അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റിനെ പി ഡാഷ് എന്ന് മെയിൻ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പോയിൻ്റ് സി ആണ് സി നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സി ഡാഷ് എന്നും നെയിം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ പൊസ്റ്റൻ ഫിഗർ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയാണ് നമുക്കിതിന് ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുത്ത് അടുത്ത ഫിഗറിലേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫേസ് എഡ്ജ് കണ്ടെയ്നിങ് ദി ബേസ് കോർണർ മേക്സ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോർണറിൽ ആണ് നമ്മളുടെ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോർണറുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജ് ഫേസ് എഡ്ജ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫേസ് എഡ്ജ് ഈ ഫേസ് എഡ്ജ് എച്ച് പിയിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ട്രയാങ്കുലർ പിടം പിരമിഡിനെ എച്ച് പിയിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഈ ഫിഗറിനെ റീഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുവാണ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എഡ്ജിനെ എച്ച് പിയിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിൽ അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് ഒ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഇനി മറ്റ് പോയിൻ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കോമ്പസിലെടുത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരയ്ക്കുക സി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബി ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് ഈ ലെങ്ത് എടുക്കുക ഓയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ സി ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന ലെങ്ത് എടുക്കുക സിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കിട്ടിയത് അതേപോലെ തന്നെ സി ഡാഷ് പി ഡാഷ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ആക്സസ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ആക്സസും കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ ഫോർട്ടി എച്ച് പിയിൽ നിന്നും ഫേസ് എഡ്ജ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് എഡ്ജ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ നെയിമിങ് എല്ലാം ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റിന് ഏതൊക്കെ നെയിം ആയിരുന്നു അതേ നെയിം തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്തും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് നമ്മളുടെ സോളിഡിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന സംഗതി നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചില എഡ്ജുകൾ നമുക്ക് വിസിബിളായി കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ മറ്റ് ചില എഡ്ജുകൾ നമുക്ക് ഇൻവിസിബിളായിരിക്കും മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും വിസിബിളായിട്ട് കാണുന്ന എഡ്ജുകളെ നമ്മൾ സോളിഡ് ലൈൻസ് കൊണ്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവിസിബിളായിട്ട് കാണുന്ന എഡ്ജുകളെ നമ്മളെപ്പോഴും ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് കൊണ്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് സോളിഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ എഡ്ജ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവിസിബിൾ എഡ്ജ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പോയിൻസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എയിൽ നി
ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ച് എ ബി സി ഒ പി എന്നുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും നാളെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നിന്നും എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ച് ആ പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ താഴേക്കും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എ ഡാഷും ഇവിടുത്തെ എയും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇതിനെ ഞാൻ എ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഫിഗറിലെ ബി ഡാഷും ഇവിടുത്തെ ബിയും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇതിനെ ഞാൻ ബി വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പി ഡാഷും ഇവിടുത്തെ പിയിലെ പ്രൊജക്റ്റും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ പി വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സി ഡാഷിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സി ഡാഷും സിയും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ സി വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒ ഡാഷ് ഒയും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ ഒ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പോയിൻസും ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വിസിബിളാണോ ഇൻവിസിബിളാണോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഈ പോയിൻസിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റുകളെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻസും തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒ ഒരു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഒ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വെളിയിൽ വരുന്ന പോയിൻ്റ് എ ആണ് എ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ബൗണ്ടറിയിൽ കിടക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് ബി ആണ് ബിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും തിരിച്ച് ഒയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് മറ്റെല്ലാ പോയിൻസും ഇതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫിഗറ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ ഔട്ടർ പോയിൻസിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ സോളിഡ് ലൈൻസ് വെച്ച് വേണം വരയ്ക്കാൻ കാരണം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിൻസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇൻവിസിബിൾ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ടോർച്ച് അടിക്കുകയാണ് എന്ന സങ്കല്പിക്കുക ഈ ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ടോർച്ചിൻ്റെ വെളിച്ചം ഏതൊക്കെ എഡ്ജുകളിൽ വീഴുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ടോർച്ചിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഏതൊക്കെ എഡ്ജുകളിൽ വീഴുന്നില്ല അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിൽ ഈ ബേസിൽ ടോർച്ചിൻ്റെ ലൈറ്റ് വീഴില്ല കാരണം അത് താഴത്തെ സൈഡിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവിസിബിൾ ലൈൻ ആയിരിക്കും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ബിയും സിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനും എയും സിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനും ബേസാണ് അല്ലായെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബേസ് അറിയാം എ ബി ബി സി എ സി എന്നിവയാണ് അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി എ ബിയെ നമ്മൾ വിസിബിളാക്കി വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി രണ്ടും ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ബേസിലെ എഡ്ജ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ വരെ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ബേസിലെ എഡ്ജും ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് വീഴും അത് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജും മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് വീഴും അത് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് ഇത് താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ എഡ്ജുകൾ കാരണം ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റ് വീഴില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതിനാൽ ഞാൻ ഒ സീനെ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫിഗർ ഇതിനകത്ത് ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒയും പിയും ചേർത്ത് ആക്സസിൻ്റെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക പക്ഷേ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് വിസിബിൾ ലൈനും സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഹിഡൻ ലൈനും തേർഡ് പ്രിഫറൻസ് ആണ് ആക്സസിനും ഉള്ളത് അപ്പോൾ വിസിബിളിനെയോ ഇൻവിസിബിളിനെയോ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്സസ് വരയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒ സി വരെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഉള്ളത് കാരണം അതിന് ശേഷം മാത്രം ആക്സസിൻ്റെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് നിർബന്ധമില്ല ആക്സ് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കാണിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് 
കൃത്യമായി വരച്ച ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ എല്ലാ ജോമെട്രിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസും യൂസ് ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ട് ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഫിഗർ വരച്ചതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻസ് ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കൃത്യമായും ശരിയായും രീതിയിൽ ഇത് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യമായി കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു